this point um, have achieved a great deal in terms of the process, in terms of the agreement. Uh, but that said, uh, we are confronting the referendum, which is this Sunday, uh, and there are, in addition to the former president, there are many uh, who uh, feel that it didn't go far enough. Whether or not that view will prevail or those who uh, are willing at this point to embrace the fact that this was a very participatory process uh, that it may not be perfect, but the perfect should be the enemy of the good, that this country has suffered long enough, and that it is time that we try to move forward uh, in hopes in a, of embracing an end to violence and genuine peace. Las mujeres en Colombia hemos participado en el proceso de paz. Eh, enviando propuestas, insistiendo en que se incluya a las mujeres. Eh, creemos que hay varios logros, podría mencionar algunos. Primero, que se haya conformado una subcomisión de género. Segundo, que pueda eh, incluirse en los temas de justicia, que la violencia sexual no puede ser objeto de amnistía ni de indulto. Eh, tercero, que los acuerdos incluyan eh, equidad de género, esto quiere decir que las mujeres eh, puedan estar en los espacios de decisión de la institucionalidad eh, para la paz, la nueva institucionalidad en Colombia. Creo que bueno, el principal y el más inmediato es lograr eh, que los acuerdos de paz sean validados por eh, la ciudadanía colombiana que logremos como sociedad decir sí a la paz, creo que ese es un proceso de apropiación que hoy nos surge eh, como reto inmediato en nuestra sociedad, pero creo que apenas el trabajo comienza para las organizaciones que hemos trabajado en este, en este proceso de paz, creo que tenemos que empezar a tratar de eh, socializar lo que ha sido este proceso de construcción de paz y lograr que sea no solo una apuesta al gobierno sino que sea una apuesta de la sociedad para construir una paz estable y duradera como lo dicen los acuerdos eso se hace a través de pedagogía para la paz de apoyo de todos los sectores a estas iniciativas y de una apuesta muy clara por la no violencia en nuestro país